मरी वीडियो सब्सक्रैब् चुस्क लेटेस्ट असम गंट ईका क्ली मूडंकल संख्य तो गुणक चूदा रेल नलब मूड इंटर याबई आर इच्छर इला मन गुणक इलाम कुछ याब आर इंटू रे वलभ मूड एला चेयल रेल नलब मूड़ी आर तो गुणी फस्ट तरह रेल नलब मूड़ी ऐद तो गुणी फस्ट नलब मूड़ इंटू आर चुनाव चूदा रेल नलब मूड़ इंटू आर रेल नलब मूड़ इंटू आर रेल नलब मूड इंटू आर रेल नलब मूड इंटू आर मूड अंकल संख्य कदा अंकनी फस्ट मूड आर लेंता पद्धति नाग तल पैन वे पदल स्थान कदा स्थान पद्धति एन वेसे नैक्स्ट इवटी पदल स्थान में दिन पैने वेय ओके तरवा आर ना आर ना इरव नाग इरव नागू प्लस एंता इरवे इरवे ईद इक वेसको मल्ली रे चूसर अभी वाथ रे तल पैन वेस अर्थम कदा इपड़ आर रेल चूद आर रेल पन्े पन्े प्लस रेता पदना डैरक्ट इक वेस एंटे मन की इक इट सैड इंके संख्य ले कदना डैरक्ट वेस वे नाग वाल याब एम वन की एंता इरवे नाग रेल नलब मूड इंटू आर चे इन चेयल मन डैरक्ट इक वेस वेसको इंका ऐद तो गुणी कदा मन अंदकनी यह स्थान में एमदे इक वे इंका मन की नूट नलब अंत कदा नूट नलब तल पैन वेस ओके पिलू तल पैन वेस इपड़े चेद रेल नलब मूड इंटू ऐसी चेयर एला चेय रेल नलब मूड इंटू ऐसी चेयर इलाद मूड़ पदहे पदहेमात्रे वेसकना स्थान में ईद पद स्था चूसर अभी रेल नलब मूड पदल स्था नागुंद कदा आलू तल पैन वेस नैक्स्ट इरव इरव प्लस इरवि इरवे इक वे इंका मिलना रे कदा अभी वल स्थान में रे कदा दिन तल पैन वेस अर्थम कदा इपड़ ईद इंटू रे चेयर ईद इंटू मूड चाइंट नागर चसा इपू इंटू रे चेयर ईद रे पिलू पद पद प्लस इक तल पैन रे कदा आ रे प्लस चेयर पद प्लस रे पन्े एंतुंदी वे रेल पदहे वे विव चेस्ट वे रलभ मूड़नी ईद तो गुणिस्ते वे रेल पदहे वन की इपू दी डैरक्ट इक वेसकूद एंकंटे पैन मन की नूट नलब मिगली कदा आ नूट नलब प्लस चेयर प्लस ईद प्लस ऐदा पद सुना वेसकोनी तल पैन वेस प्लस रे रे प्लस नागू आर नैक्स्ट वा रे प्लस मूड़ यह कमी ले डरक्ट इक वे मन वे मूड वरव इप्ड दी चेद पदमू वेल आर वाला वी पदलू वेलू पद वेलू 
వందల స్థానం తర్వాత మనకి కామ పెట్టుకుంటాం తెలుసు కదా మీకు తర్వాత వేలు పదివేలు అంటే ఎంత వచ్చింది పదమూడు వేల ఆరు వందల ఎనిమిది వచ్చింది రెండు వందల నలభై మూడు ఇంటూ యాభై ఆరు పదమూడు వేల ఆరు వందల ఎనిమిది ఇప్పుడు ఇంకొకసారి చూ చెప్తాను ఎలా చేయాలి చూద్దాం రెండు వందల నలభై మూడు ఇంటూ యాభై ఆరు అంటే యాభై ఆరుని రెండు వందల నలభై మూడుతో గుణించమని ఇచ్చారు మనకి ఎలా చేశాను ఫస్ట్ రెండు వందల నలభై మూడు ఇంటూ ఆరు చేసాము ఇంత వచ్చింది మనకి ఎనిమిది ఇక్కడ వేసుకుని నూట నలభై ఐదు పైన వేసుకున్నాం తర్వాత ఎలా చేస్తే రెండు వందల నలభై మూడు ఇంటూ ఐదు చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఇంత వచ్చింది మనకి పదమూడు అరవై పదమూడు వేల ఆరు వందల ఎనిమిది ఇది మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు మూడు అంకెల సంఖ్యతో వేరొక సంఖ్యని గుణకారం ఎలా చేయాలో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇలా ఇచ్చారు మన గుణకారం ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి కుడివైపు రెండు నలభైని వేసుకుంటున్నాను నేను నలభై ఇంటూ మూడు వందల ఇరవై ఒకటి నలభైని మూడు వందల ఇరవై ఒకటితో గుణించాలన్నమాట ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మూడు వందల ఇరవై ఇంటూ సున్నా ఒకటిలో స్థానం నుంచి చేయాలి కదా మనం అందుకని ఒకటిలో స్థానంలో సున్నా ఉంది కదా మూడు వందల ఇరవై ఒకటి ఇంటూ సున్నా ఎంత సున్నాని ఏ విలువతో ఏ సంఖ్యతో గుణించినా సున్నాయే వస్తుంది అదందరికి తెలిసిన విషయమే కదా మూడు వందల ఇరవై ఒకటి ఇంటూ సున్నా ఎంత వస్తుంది సున్నానే వస్తుంది సున్నా డైరెక్ట్గా వేసేస్తాను నేను ఇప్పుడు ఎంత చేయాలి మూడు వందల ఇరవై ఒకటి ఇంటూ నాలుగు చేయాలి మూడు వందల ఇరవై ఒకటి ఇంటూ నాలుగు ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాము ఇది ఒకటిల స్థానము పదిల స్థానము వందల స్థానం మూడు అంకెల సంఖ్య ఉంది మనకి ఎలా చేస్తాం నాలుగు ఒకటి నాలుగు నాలుగు ఇంటూ రెండు ఎంత నాలుగు రెండు ఎంత ఎనిమిది నెక్స్ట్ నాలుగు మూళ్ళు ఎంత ఎంత పిల్లలు నాలుగు మూళ్ళు ఎంత పన్నెండు నాలుగు మూళ్ళు పన్నెండు ఒక వెయ్యి రెండు వందల ఎనభై నాలుగు వచ్చింది దీన్ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వేసేసుకుంటాం మనకి ఇంకా యాడ్ చేయడానికి పైన ఏమీ లేదు కదా అందుకని పన్నెండు ఎనభై నాలుగు ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది మనకి మూడు వందల ఇరవై ఒకటి ఇంటూ నలభై చేస్తే పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల నలభై వచ్చింది అర్థమైంది కదా పిల్లలు ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా గుణకారం చేయాలో చూద్దాం మూడు అంకెల సంఖ్య ఇచ్చాను ఇక్కడ మూడు అంకెల సంఖ్య అంటే కుడివైపు నున్న దానిని ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాను మూడు వందల ఇరవై ఆరు ఇంటూ రెండు వందల పద్నాలుగు ఓకేనా అంటే రెండు వందల పద్నాలుగు ఇంటూ ఆరు చేయాలి తర్వాత ఇంటూ రెండు చేయాలి తర్వాత ఇంటూ మూడు చేయాలి ఇప్పుడు ఎలా చేద్దాము రెండు వందల పద్నాలుగు ఇంటూ ఆరు రెండు వందల పద్నాలుగుని ఫస్ట్ ఆరుతో గుణిస్తున్నాను నేను అంటే ఎలా చేద్దాము నాలుగు ఆర్లు నాలుగు ఆర్లు అన్న ఆరు నాలుగు అన్న ఎంత ఇరవై నాలుగు నాలుగు ఆర్లు ఇరవై నాలుగు ఈ నాలుగుని ఇక్కడ వేసుకుని ఈ రెండుని ఒకటి తలపైన వేస్తున్నాను పదుల స్థానంలో ఉన్న ఒకటి తలపైన వేస్తున్నాను ఓకేనా ఆరు ఒకటి ఎంత ఆరు ఆరు ప్లస్ రెండు రెండు ఎందుకు వేశాను నేను పదుల స్థానంలో ఒకటి తలపైన రెండు ఉంది కదా ఆ ఒకటిని ప్లస్ చేస్తున్నాను అంటే కూడిక చేస్తున్నాను అంటే ఆరు ప్లస్ రెండు ఎంత ఎనిమిది ఈ ఎనిమిదిని ఇక్కడ పదుల స్థానంలో అంటే నెక్స్ట్ నాలుగు పక్కన వేసుకుంటున్నాను నేను నెక్స్ట్ ఆరు రెండు ఎంత పన్నెండు మనకి రెండు వందల పద్నాలుగు ఇంటూ ఆరు చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఒక వెయ్యి రెండు వందల ఎనభై నాలుగు ఇది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వేసుకోకూడదు కదా ఒకటిల స్థానంలో ఉన్న నాలుగుని మాత్రమే వేసుకోవాలి ఈ నాలుగుని ఇక్కడ వేసుకుంటున్నాను ఇంకా నూట ఇరవై ఎనిమిది ఉంది మిగిలింది కదా మనకి అది నూట ఇరవై ఎనిమిది పదుల స్థానంలో రెండు తలపైన వేసుకున్నాను నేను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి రెండు వందల పద్నాలుగు ఇంటూ రెండు రెండు వందల పద్నాలుగు ఇంటూ రెండు చేయాలి పదుల స్థానంలోకి వెళ్ళాం మనం అంటే రెండు వందల పద్నాలుగు రెండుతో గుణించాలి ఇది ఎలా చేద్దాం రెండు నాలుగు ఎంత ఎంత పిల్లలు రెండు నాలుగులు 
ఎనిమిది నెక్స్ట్ రెండు ఒకటి ఎంత రెండు ఒకటి రెండు 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 ఎంత రెండు రెండు నాలుగు ఈ నాలుగు వందల ఇరవై ఎనిమిదికి నూట ఇరవై ఎనిమిదిని ప్లస్ చేయాలి ఎందుకని ఇలా చేయాలి నాలుగు వందల ఇరవై ఎనిమిది ఎలా వచ్చింది మనకి రెండు వందల పద్నాలుగు ఇంటూ రెండు చేస్తే నాలుగు వందల ఇరవై ఎనిమిది వచ్చింది దీనికి ఈ రెండు తలపైన నూట ఇరవై ఎనిమిది ఉంది కదా అది అని కలపాలి నాలుగు వందల ఇరవై ఎనిమిది ప్లస్ నూట ఇరవై ఎనిమిది ఎంత ఎనిమిది ప్లస్ ఎనిమిది పదహారు ఎనిమిది ప్లస్ ఎనిమిది పదహారు కదా పదహారుని ఆరు ఇక్కడ వేసుకుని ఒకటి ఈ రెండు తలపైన వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ రెండు ప్లస్ రెండు ఎంత నాలుగు నాలుగుకి ఈ ఒకటి ప్లస్ చేయాలి నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఎంత ఐదు మళ్ళీ ఇక్కడ నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఉంది నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఎంత ఐదు అంటే మనకి రెండు వందల పద్నాలుగుని రెండుతో గుణించి ప్లస్ నూట ఇరవై ఎనిమిది చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఐదు వందల యాభై ఆరు వచ్చింది ఈ ఐదు వందల యాభై అని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వేసేసుకోవచ్చా వేసుకోకూడదు ఇంకా మనకు గుణించడానికి మూడు ఉంది కదా అందుకని ఈ ఒకటిలో స్థానంలో ఉన్న ఆరును మాత్రమే ఇక్కడ వేసుకుని ఈ యాభై ఐదుని ఈ మూడు తలపైన వేసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం రెండు వందల పద్నాలుగుని మూడుతో గుణిద్దాం రెండు వందల పద్నాలుగు ఇంటూ మూడు మూడు నాలుగు ఎంత మూడు నాలుగు ఎంత పిల్లలు పన్నెండు అంటే రెండు ఇక్కడ వేసుకుని ఈ ఒకటి నీ పదిల స్థానంలో ఉన్న ఒకటి ఉంది కదా దాని తలపైన వేసుకున్నాను నేను నెక్స్ట్ మూడు ఒకటి ఎంత మూడు మూడు ప్లస్ ఒకటి ఎంత నాలుగు మూడు ఒకటిలో మూడు మూడు ప్లస్ ఒకటి నాలుగు నెక్స్ట్ మూడు రెళ్ళు ఎంత మూడు రెళ్ళు ఎంత పిల్లలు కరెక్ట్ మూడు రెళ్ళు ఆరు మూడు రెళ్ళు ఆరు అంటే రెండు వందల పద్నాలుగుని మూడుతో గుణిస్తే ఆరు వందల నలభై రెండు వచ్చింది అంతే కదా ఇప్పుడు ఆరు వందల నలభై రెండుకి ప్లస్ యాభై ఐదు చేయాలి ఈ మూడు తలపైన ఐదు యాభై ఐదు ఉంది చూసారు దాన్ని ప్లస్ చేయాలి ప్లస్ యాభై ఐదు ఐదు ప్లస్ రెండు ఎంత ఏడు నెక్స్ట్ ఐదు ప్లస్ నాలుగు ఎంత ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఐదు ప్లస్ నాలుగు తొమ్మిది వచ్చింది నెక్స్ట్ ఆరు కింద ఇంకేం లేదు కదా యాడ్ చేయడానికి ఎందుకని ఆరుని ఇలా వేసేస్తున్నాను ఆరు వందల తొంభై ఏడు దీన్ని ఆరు వందల తొంభై ఏడుని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వేసేయాలి రెండు వందల నా పద్నాలుగు ఇంటూ మూడు చేస్తే ఆరు వందల నలభై రెండు వచ్చింది ప్లస్ ఈ మిగిలిన యాభై ఐదు ఉంది కదా ఆ యాభై ఐదుని యాడ్ చేశాను అంటే ఎంత వచ్చింది ఆరు వందల తొంభై ఏడు ఒకట్లు పదులు వందలు వేలు పదివేలు అంటే అరవై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల అరవై నాలుగు రెండు వందల పద్నాలుగు ఇంటూ మూడు వందల ఇరవై ఆరు చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఫైనల్గా చెప్పండి అరవై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల నలభై ఆరు సేమ్ ఇదే మాదిరిగా ఎంత పెద్ద గుణకారాయనైనా ఇలాగే చేయాలి దీని ఆధారంగా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని మీ సొంతగా ప్రయత్నించండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి ఇంకా ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి